लगे हो यहाँ क्या रोलूए इन्हीं किरपा सोना आज न जाने हुए जब ले सुना गुरु कोई वक्त सी संसार दे अंदर कोई भी पदाश नहीं सी ना बंसपति सी ना पहाड़ सं ना दरिया सं ना कोई इंसान ना पशु ना पंची उस मालक दे समंदर बच्चों शक्ति दे समंदर बिच्छों परमात्मा बिच्छों मौज उठी फरना फरिया कि मैं एक तो अनेक ओमा ओने दरिया पहाड़ खंड ब्रह्मांड सब रच देते एक फरना फर दिया ही गुरु नानक सेव कहीं दिया एक ओ कवाओ तिसते होए लख दरियाओ सिर्फ एना कहन दे नाल सब रचना पैदा होगी वो देवते हैं जो देवता बन के आया अनसाना देवी चंसान बने आ फिर सोचा कि एक आइन आत जड़ी है कि है दुनिया है ये हम किधर जाए खोदी फिर अपनी रोशनी देन वास्ते इंसान दे जामे विच वो इंसान बन के आ गया क्योंकि इंसान दा टीचर केवल इंसान ही हो सकता है अगर वो पशु मर जाने जामे विच चाऊं दा असी उदी बोली ना समझ सकदे ना अपनी समझा सकदे अगर वो देवी देवता कोई फ्रेस्टा बन के आऊं दा असी वो सुनु देख ना सकदे इस वास्ते उन्हें वो ही शक्ल अख्तियार की थी जिधे विच के असानी दे नाल समझ सकिए अनसान दी बोली नू अनसान बड़े आराम ना समझ लेने हैं परमात्मा ने उस कामल अनसान नू संसार दे विच पहेजिया अपना ज्ञान देता के किस तरह मेरी रचना है और इन्हा नू जो मैं मनुष्य जन्म दिन्ना है वो क्यों दिन्ना है वो देखी फायदे हैं किस तरह ये फायदा उठा सकते हैं और वो मालिक दा प्यारा बेशक को परमात्मा रूप होया बैठा हूँ दा है क्योंकि उन्हें आत्मा और परमात्मा दी खोज की थी हिंदी है अपने आप नू परमात्मा दे हवाले की था हूँ दा है वो जो कुछ भी कहें दा है वो अपना तजरबा अखी देखिया बयान करता है वो कद भी सुनिया सुनाईया गल् साढ़े अगे नहीं रखता गा अभ्यास ही थो थो अभ्यास करा सकता है पहलवान ही पहलवान ही सिखा सकता है जिन्हें खुद देखिया है वो थानू दिखा भी सकता है अगर जे ती वो कह के मुताबक अपने जीवन में ढाल दे हो ये नहीं कबीर सेव कहें दिया गुरु बचारा क्या करे ये सिखने में चूक अंधे एक न लगी जो वास बजाई फूक। There was a time when in this creation nothing existed, neither there were trees nor there were birds and animals, there were no mountains, there were no oceans, there were no human beings, nothing was existing, nothing was grown in this creation. But it came in the will of Almighty Lord 
that he should become many from one just by having this thought just by having this will just by creating this will everything was created he created from that ocean of power that ocean of all consciousness became many from one and from that power of god the mountains the oceans the khands the brahmans the human beings the animals the birds the trees and everything all the vegetation and everything in this creation was created and after creating all this creation with his power just by creating the will because guru nanak sahib says says that when he decided to become many from one just by having this will everything was created so when he created all this creation after that he came and lived among the gods and goddesses becoming gods and goddesses and among the human beings he came as a human being and he took care of all the creation he had created after creating this creation he thought that where would this creation go and how would people be able to come back to him if they wanted so he came within the human in the human beings he came in the human form because if he had come in the form of the gods and goddesses or the angels we would have not been able to understand his language nor we would have been able to make him understand what we are saying so he came in the human form because we are also human being only a human being can become the teacher of the other human beings that is why he came in the form in the same form as we are he came in the human being form and he explained to us about the creation god almighty have always sent his beloved children competent mahatmas perfect mahatmas into this world the purpose of their coming into this world is to make us understand the reason of this creation and why we have been given this human birth they come and tell us that what is the purpose of our getting the human birth and what we are supposed to do in this human birth so when the mahatmas even though they are almighty even though they are all competent and perfect right from the beginning but still they are so humble that they do not say that they are all conscious or they are all perfect only a teacher can make you a teacher only a wrestler can teach you how to do the wrestling in the same way only he who has done the meditation can teach you how to do the meditation the mahatmas even though they are all perfect and all prepared before coming into this world but still in this world in order to make us understand that without doing the meditation and without working hard we cannot achieve any success in the path that is why in their lifetime also they also work very hard in the meditation and they teach us how to become like the master but what can the masters do if we are not ready to receive their grace if we are not prepared to mold our lives according to their teachings as kabir sahib says that what is the fault of the master if the disciple do not mold their lives according to the teachings of the master it is just like if you blow the air in the bamboo which has both its openings open both its end open the air will not stay there in the same way if the disciples have become like that what is the fault of the master main pehla vi kai dafa ek kahani sunona hunda hai ek raja बाहर जंगल दे गया शिकार खेडन वास्ते रास्ता भुल गया प्यास लगी सोचा कि प्राण चले जाएंगे पानी कितने मिलेगा नहीं उठे एक गरीब आदमी लकड़ा कट रहा सगा जी का यह पेशा से उन्होंने बाजार में वेच के वो अपनी गुजर करता सी जब उस पास आया उसने उस राजे ने पानी दिता राजे के प्राण बच गए राजा बड़ा खुश होया कि इसने बड़े कीमती प्राण बचाए है मैं भी इनू कोई कीमती वस्तु देव उसने क्या के तू मेरे पास आई अगर तेन कोई जरूरत हो तो गरीब आदमी थोड़े दिन बाद बादशाह सलामत दे पेश होया कहता हाँ भी सजना बता उन्हें अपनी गरीबी अगे रखी उसने सोचा कि इसने मेरे प्राण बचाए है मैं इनू कोई कीमती चीज देव उसने प्यार बस होके उस एक चंदन का बाघ शहर के लागे ही देता ताकि ये कीमती लकड़ी नेच के अपनी अच्छी गुजर करे लेकिन उसू 
ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਰੋਜ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕੋਹਾੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਛੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੱਸ ਤੁਮ ਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਬਣ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੈਗਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਈ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗਵਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਛਤਾਉਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾੜੇ ਪਾੜੇ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਰ ਦੇਹੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆ ਪਸਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਹੈ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗਲਿਆ ਖੇਤ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਥਿਸ ਟੋਲਡ ਥਿਸ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ देयर वाज वंस अ किंग हु वेंट इन द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग एंड ही लॉस्ट हिज वे ही फेल्ट वेरी थर्स्टी एंड ही थॉट दैट इफ ही विल नॉट गेट द वाटर ही मे डाई ही मे लूज हिज प्रेशियस लाइफ ओवर देयर देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू कट द ट्रीज कट द वुड ऑफ द ट्रीज एंड मेक द चारकोल एंड सेल देम इन द मार्केट सो व्हेन द किंग हैड लॉस्ट हिज वे समहाउ ही केम नियर द पर्सन हु वाज कटिंग द वुड्स that person gave that king some water to drink and in that way he saved his life king became very pleased because he was afraid that he may lose his life if he had not if he would not get the water so when he got the water and his life was saved he was very happy and he thought that since this person has saved my precious life i should also give him something very precious so king told that person that well dear one i am the king of this kingdom and whenever you need anything you can come to my court and i will give you that person after few days went to see the king and king asked him what he would like that person told the king about his poverty and about his poor condition so king became very pleased king was very pleased with him and he thought that since this person has saved my life which was very precious i should give him a very precious thing so that he may live comfortably so he gave him one sandalwood one garden which was full of sandalwood trees not far from the city the king thought that this person will be able to sell the sandalwood <coughs> and since it is the garden is not far from the city he, it will be very easy for him to sell the w
he did not have any appreciation for the sandalwood trees even though the sandalwood trees were very expensive they were very precious but since he did not have any idea that what was the cost or what was the value of those trees that is why he did not appreciate that much but still he said that okay it is better for me because now i will not have to cut the wood far in the forest i can cut it right here and make the charcoal and sell in the city so since he did not have any appreciation and he did not know about the value of the sandalwood trees that is why he went on cutting those sandalwood trees and he made the charcoal of those wood and in that way he sold the wood in the city and in that way he started maintaining himself after some days the king thought when he was passing by that garden which he had given to that person king thought that maybe by now after cutting all the sandalwood trees my friend who saved my precious life would have made a lot of money and would be living very comfortably but when he saw that person in the same condition with his torn clothes and with the same axe in his hand he was very surprised and asked him that what he had done with all the sandalwood <coughs> trees that person replied that he had made the charcoal of all the sandalwood and in that way he was living the only then the king asked him that is there any sandalwood left he said that yes i have this one piece of wood which i use for uh, when i make the charcoal i use this piece of sandalwood to to move the wood which i burn so the king told him that you take this piece of wood and sell in the market when he went in the market he was surprised that for that little piece of wood he got many hundreds of rupees and then he came to realize what he had done so the mahatmas lovingly tell us that this world is like a forest and god almighty the timeless lord all owner of this creation is like the king when because of our some good karmas of the past god almighty showers grace on us he gives us the prize he gives us the reward as the sandalwood garden this human birth or the human body is like the sandalwood garden which god almighty gives to us but since we do not have any appreciation we do not know the value of the breaths which are put in our human body we go on wasting it <coughs> we go on making the charcoal we go on losing our breaths in the worldly pleasures the sensual pleasures and indulgences of the world without knowing that how precious they are if god almighty showers grace on us and if <coughs> we have done little bit of meditation or if we have done some good karmas and when god gives us the reward for those little med- meditation or that little good karma we have done then we come to realize that how precious the breaths were how precious our human body was <coughs> but once we have lost the human birth what can we get because once the birds have taken all the grain what can you do what is the use of repenting after you have lost the human birth mara savan singh aam taur te sunaunde hunde sige anjil de vichon ke ik malik si jado kite khash karobar ch jaan lagya apne naukran nu oh kuch duties la ke gaya ik nu kafi sara rupya de ditta bhai tu koi karobar ਕਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਿਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ ਦਿਲਚੇ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਰੁਪਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲੈ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਥੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫਨ ਯੂਸ ਟੂ ਟੈਲ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਫਰਮ ਅੰਜੀਲ ਹੀ ਯੂਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਵਾਂਸ देयर वाज ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਡ 3 ਸਰਵੈਂਟਸ ਵਾਂਸ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ gave some money some capital to all three of them and he told them that they should do the trading they should do the business they should work hard and in that way they should increase what they have been given the first servant who was given a little amount of money he worked very hard he did the trading business and he worked very hard and in that way he became very successful he made a lot of money the second person also worked very hard and he doubled the capital which he was given the third person did not work hard he did not do any business with the capital he was given by his master he took that money and he buried that the, he put that money under the ground of his uh, of his home thinking that he should not lose the capital which is which uh, his master has given to him after some time when the master came back he called all three of them and the first one gave him all the money he had made the second one also gave him the double amount of capital which he was given and the master became very happy and he said that you have you are worth praising you definitely understood what i was trying to tell you and since you have worked hard i will give you more powers i will give you more rights when the third person was called he brought the same capital which he had been given and he told him that i did not work i did not do anything because you always try to get the money from where you do not have any right to and since i was worried that if i will lose this money you will be afraid you will be upset so i was afraid of this and that is why i did not do anything so this is your capital so just imagine that how would that master be pleased with the person who did not do anything with the capital he was given so mahatma must lovingly tell us that who is that master our god almighty is the master and we are like the servants we have been given this capital this human birth and we have been given certain responsibilities which we are supposed to <clears throat> attend in this human birth we are supposed to do the devotion of lord and increase the capital which god almighty has given to us those who sitting in this human body attend to their responsibilities do the humanly deeds and those who also do the devotion of lord for them god almighty opens his door he welcomes them and he gives them more rights more powers but those who do not take care of that capital those who do not increase that capital instead those who just keep it or either lose it god almighty does not become pleased with them guru nanak sahib says that there are certain people those who increase the capital which they have been given by god almighty and there are certain people those who lose the capital which they have been given shlok mahalla pehla sachi tere khand sachi brahmand sachi tere lo sachi aakar guru nanak dev ji maharaj ne <coughs> shekh brahm ne puchya ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਉਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਖੰਡ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬਰਮ ਹੈਡ ਆਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੈਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਟਰੂ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਇਸ ਓਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ ਇਸ ਦ ਟਰੂ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਡੀਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਰੂਥ ਇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵਨ ਕੈਨ ਵਨ ਡਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਤੋਗੁਣ ਇਸ ਓਵਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਬਟ truth is the thing which never perishes which never destroys and that is the power of almighty lord and all the things which god almighty has created like the khands brahmans and other divisions of the creation and also the body different parts of the body and all the things which god almighty has created which never perishes are also truth because god almighty himself is sitting within all the things within all the creation he has created ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰਡ ਔਰ ਗੇਵ ਚਾਰਜ ਟੂ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਆਲ ਦ ਖੰਡਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨਰਾਰਾ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਇੰਦਾ he who is not affected by all the three gunas is the guru mukh and he gets the glory in the law in the court of law aur <coughs> mahatma pipa bhi likhda hai jo barmande soi pinde jo khoja so paave pipa parm parm tat hai satguru hoye lakhave mahatma pipa also writes that whatever that is in brahman the same things are in the physical body in the pen also pipa says that he who searches for it he gets that he gets the real being he who searches for it sam mahatma da eh kehn hai ke si apne aap na ina khanda marmanna di koi pehchan kar sakde sa na oh parmatma di sanu sojhi si eh parmatma ne khud hi ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਆਲ ਦ ਮਹਾਤਮਾਸ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਡਨ ਵੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਲ ਦ ਖੰਡਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਨੀਦਰ ਵੀ ਹੈਡ ਐਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਟ ਵਾਸ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੂ ਸੈਂਟ ਹਿਸ ਬਿਲੀਵਰਸ ਐਂਡ ਹੂ ਮੇਡ ਅਸ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਦਾਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾਓ ਹੀ ਸਿੰਗਸ ਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲ ਮਾਈ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਯਰ ਕੋਰਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਯਰ ਸਤਸੰਗ ਇਸ truth and <clears throat> your thought of whom you should bring to the satsang and whom you should keep away from you that is also truth and your will your orders for all the creatures is also truth sachetod akh lakh karod sacha sabtan sachya sab nyur aap 
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਾਂ ਲਵਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੂਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਰਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹੋ ਰਹਿਓ ਗੁਰਗੋ ਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿਨ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲਵਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਦੋਸ ਹੂ ਸਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦੋਸ ਹੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦੋਸ ਹੂ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਹਿਮ ਬਿਕਮ ਹਿਸ ਫਾਰਮ they also become they are also the true beings because that name is always they, their name always remains in this world once some dear ones <coughs> once guru nanak sahab asked some dear ones that uh, whose name will be remembered in this world some people replied that if you make a rest place for the people and have your name written there then people will remember you some people suggested that if you dig a well for the people then people will remember you some people said that if you have children then people remember you and like that but guru nanak sahab was not convinced he was he was not satisfied so he himself replied he said that the naam of almighty lord remains in this world forever god almighty himself remains in this world forever and in this age those who do the devotion of lord those who become the guru mukhs of god only they remain forever in this world he said that naam of almighty lord is the only thing which will remain in this world and those who will do the meditation of naam since they will be remembering god almighty they will also become the form of god and since god is undestructible he remains all the times in this world that is why those who do the devotion of god and those who do the meditation of naam their name is remembered in this world forever sachi teri sevad sachi sala sachi teri kudrat sachi pat sa khande teri sifat karni sachi hai jo kise ne baith ke kar li ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਲਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਨਕ ਉਪਾਓ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ Guru Nanak Sahib says that you should sing the praise of God he says that those who have sing your glories they are also the true ones whatever thoughts are there of you whatever is your power that is also true and whoever <coughs> sits and sings your glory and sings your praises they also become the true guru nanak sahib says that in whatever way you can praise god almighty that is also true nanak sachan te aaye na sach jo mare jame so kachan kach aap khande jehde ode bhakti karde hai ode naal jud jande hai oh vi sache ho jande hai ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੈ ਕੱਚੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਭਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੇਰ ਦੋਸ ਹੂ ਡੂ ਯੋਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੋਸ ਹੂ ਕਨੈਕਟ ਦੇਮ ਸੈਲਸ ਵਿਦ ਯੂ ਦੇ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਦ ਟਰੂ ਵਨਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦ ਟਰੂ ਵਨਸ ਐਂਡ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਦ ਪੇਨ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ but birth and death they do not get in they do not remain involved in the birth and death and they are the true ones the untrue ones are those who by looking at other people come to the satsang but still do not have enough faith in the master sometimes they will bring faith in the master sometimes they will lose their faith and in that way even though they are coming in the satsang of the master but still they will not become the perfect master saman singh ji used to say that those who go in the within and those who have seen the things with their own eyes no matter if the whole world tells them that there is this is different they will not believe it is like if someone has seen with his eyes that he is a there is a donkey even if the whole world says that he is that is not a donkey that is a horse he will not believe in that because he has seen that with his eyes meri atma da parmatma shabd roop karpal sada ye kehnda reha ke de sada ni rehni ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਉਹਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤੂਰ ਮਚਾਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬਾਹ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਦੇ ਕਾ ਸਤਗੁਰੂ ਚੀਨਾ ਨਾ ਹੈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ 84 ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਲਾਰਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸੋਲ ਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਆਲਵੇਸ ਸੈਡ ਥੈਟ ਦ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਫਾਰ ਐਵਰ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦ ਬੋਡੀਸ but you all know those who were around him and those who knew about him that when he left this physical body what happened how there was a chaos and how people fought with each other they even went to the courts but this poor one always said that the master never dies the master never leaves those who say that the master has died they should be taken to the courts and they should be asked that why they took someone as the master who himself was involved in the births and deaths because the perfect masters are never involved in the births and deaths they never die they never leave this world <coughs> they are always present in this world in the form of the shabad because master is the form of the shabad and in the form of the shabad he is always present in this world he never connects anyone with his body he always connects the soul with the shabad because shabad is the power which always remains in this world he may change the bodies but the power which is working within him never changes he always remains there the shabad always remains there the master <laughs> never comes in this world he never goes he always remains in this world but what is our condition as kabir sahab said says that we have taken the body of the master as the master but we have not recognized the real sadguru the real master who is working within him the real master the shabad master and in this way we come back into this cycle of 84 lakhs births and deaths again and again and we are deluded in it guru nanak sahab also says that my sadguru is present in this world forever he never comes he never goes and he is is undestructible and
uh, other bulb replaces it there is no difference in the light balmande di var vich rai balmande di var vich aunda hai guru granth sahib de vich darj hai ke ohi jyot hai ohi jugat hai sirf ho kaaya hor palat ke baith janda hai in the war of rai balwan this is a section of guru granth sahib it is written that the light is the same the practices are the same but he changes the body and sits there mahalla pehla vadi vade aai ja vada na महाराज उस परमात्मा की महिमा बयान करते हैं जो कण कण के व्यापक है कहें नाम वा है सब मंत्र तो उपर मंत्र है वह कदे नास नहीं हों फना नहीं हों और न्यों वा है क्योंकि वह सचा न्यों करता है ना गुरु नानक साहब इज डिस्क्राइबिंग द ग्लोरी ऑफ दैट गॉड ऑल माइटी हू इज प्रजेंट विद इन एवरी वन everywhere he is present he says that he is highest his mantra is highest of all the mantras his judgment is highest of all the judgment because he always gives the justice parmatma agar koi us nu yaad karda hai oh us nu vi phal dinda hai koi us nu gaaliyan kadda hai koi ode na rus ke ode karo koi dittiyan daatan chuk nahi lenda ga oh apni दया का हथ वा ही रहा है हाँ साढ़े करम का जो फल है वह हर एक खाना पैदा है चंगा चंगा बढ़ता है और बुरा करने वाला बुरा कटता है गॉड गिवस द रिवॉर्ड्स और द फ्रूट्स ऑफ द डीड्स विच वन हैज डन इवन इफ यू रिमैम्बर हिम और नॉट ही डज नॉट टेक अवे द रिच ही डज नॉट टेक अवे द थिंग्स फ्रॉम दोज हू एब्यूज हिम और कॉल नेम्स टू हिम he equally gives them the fruits but this is true that we have to take the fruits of our deeds if we have done good deeds we get the good fruit if we have done bad deeds we have to take the bad fruits but it is not true that god does not give the reward or the fruits to those who do not remember him vadi vadi aai jaane chalan tha वीडी वड्याई है कि ओम तक सृष्टि परलों से टह जाती है पवर गुफा तक जितने भी मंडल है महापरलों से टह जाते हैं लेकिन सच खंड ने चल देस है जोड़ा कदे नास नहीं हों फना नहीं हों इट इज इज ग्रेट ग्लोरी बिकॉज ऑल द प्लेन्स अप टू द ओम और द ब्रह्मांड आर वॉस्ट अवे इन द डिसोल्यूशन and all the planes up to the bhavar gopa are washed away in the grand dissolutions but such kind is the plane which is not dissolved which is not destroyed in any of the dissolutions or the grand dissolutions vadi vadi aai bujhe sab pao vadi vadi aai ja puchna सब तो वीडी वड्याई है वह परमात्मा जिसन नाम की दात दिता है वह फिर ये नहीं पुछता गा जिदे अंदर अपना नाम प्रगट करता है कि तू इन नाम दे दिता इन्हों नहीं देना सी ज्यादा तू सद लिया है इस वास्तु की वड्याई वी है सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीती है His greatest glory is that once he manifests his naam within someone, and once he authorizes someone to give the naam initiation to others, he does not ask him that why you have brought so many, or why did you give naam initiation to so many people, and why did you bring so many. This is his great glory that once he has given the power, once he has given his gift, he does not ask any question. Once he has given the gift of the naam to someone, he does not ask him any questions. आप 
वास्ते वो वडियाई है वो किसी की सलाह न दात नहीं किसी को दिता गा वो कोई उन्हें शरीक नहीं बनाया वो आपे आप ही परमात्मा है He says that his glory is great because he does not give the gifts after con after consulting anyone, and he does not have any equal. He does not. He did not make anyone as his equal. <laughs> जवान कलाम के बहरों असी महमा बयान नहीं कर सकते गए वो रिझान असी तद ही मन सकते हैं जब असी अंदर जाके उस परमात्मा मिल जाइए एक हो जाइए Now he says that with our tongue and with the words we cannot glorify him, we cannot sing his praises. We can sing his praises only after going in the within and after becoming one with him. महला दूजा ये जग सचे की है कोठरी सचे का कहते है गुरु अंग देव की बाणी है कहते बी देखो प्यारे हो। ए उस परमात्मा के रहन का एक कोठा है गुरु नानक अमरदेव जी ने इन हर मंदिर किया है और किसी महात्मा ने इस चर्च कह दिता किसी ने सचा गुरुद्वारा मंदिर मसीद कह दिता केंद्र इस कोठे के अंदर मसीद के अंदर वह परमात्मा खुद बैठा है और ये भी उसका फैसला है कि किन मैं अपने नाल मिला है और कि माया के पदार्था के मैं लाना है ना लविंगली ही सेज दिस इज बानी ऑफ गुरु अंगद देव जी ही सेज दैट दिस बॉडी दिस ह्यूमन बॉडी इज अ ब्यूटीफुल हाउस ऑफ गॉड गुरु अमरदेव जी महाराज कॉल दिस ह्यूमन बॉडी एज द टैंपल ऑफ गॉड सम महात्मा हैव कॉल्ड इट एज द मॉस्क सम महात्मा हैव कॉल्ड इट एज द चर्च द रियल चर्च because within this human body because within this human body god almighty himself resides so here guru angad dev ji maharaj says that this beautiful house this beautiful body is the house is the temple of god in which god almighty himself is residing and it is his own decision that whom should be brought near him whom should be brought to the path and whom should be uh, kept attached to the things of the maya ek na bane महाराज ये नहीं हंकार करते कि मैनू ही पता है इन चीज़ों का या परमात्मा का ज खंडा ब्रह्मंडा का वो केंद्र नहीं जो गुरमुख बन जाते हैं गुरुआ की सिक्ख्या देते चल पे है जो गुरु बोलता उ बोलते हैं उ गुरुमुख हूँ है कह लगे ये राजू उ जानते हैं मैं दसदा हूं है कि जड़ा संत मत के अंदर गुरुआ की सिक्ख्या चल के आप दे अंदर उस प्रकाश में प्रगट कर लेता है तुरता पहुँच जाता है गुरु ने प्रगट कर लेता है अज तक किसी ने इस मत को चुठलाया नहीं सिर्फ उ लोग जोड़े करते कुछ नहीं और गलों के पहलवान बने हैं वो जवानी कुश्ती करते हैं इस वास्ते आप प्यार कहें कि देखो प्यारे हो जो गुरमुख लोग है 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਈਗੋ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੰਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੀ ਸੇਸ ਦੈਟ ਆਲ ਥੋਸ ਹੂ ਹੈਵ obeyed the commandments of the master those who have molded their lives according to the teachings of the master those who have become the gurumukhs of the master and whatever the masters have told them whatever they whatever the masters say those who have said only those things they all know about this secret and they all know they all have the understanding of god almighty <coughs> mahatma tell us that this path those who have practiced this path those who have obeyed the commandments of the master and those who have followed this path according to the instructions of the master those who have done the meditation and gone in the within and have reached the sachkan up until now those who have done the meditation in this path they have never said that this path is not true those who have not meditated in this path those who have not followed the commandments of the master those who have not molded their lives according to the teachings of the masters they are the only ones who may say that this path is not true but those who have worked in this path and those who have gone in the within and reached such kind they have never said that this path is untruth pauri naam ek ji ho paaye ke ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਬੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਸੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੇ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਜੀਵਾਸ ਦੇ ਵੇਰ ਨਾਟ ਲੈਫਟ ਅਨਅਟੈਂਡਡ God Almighty appointed he created the Lord of Judgment the Dharam Raj and he appointed him to make all the arrangements and to see the accounts of all the of the jivas and in this world all the jivas all the souls are free to do any karmas they want they do the good karmas as well as the bad karmas so when they leave this world they are presented in front of the Lord of Judgment and he has been given this job to give the prize to give the rewards for the good deeds of the people and punish them for their bad deeds so he does that job uh, very efficiently after we leave this world we are presented in front of the lord of judgment over there he separates the true ones ones from the false ones those who did not do the good deeds here those who did not do the devotion of lord they are the false ones and they are not sent to the court of lord they are not accepted in the court of lord whereas the true ones those who did the devotion of lord they are accepted in the court of lord thao na paen kudiyar ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤ
ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਪਹਿੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲਾਲਵਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਖੋਟੇ ਭਰਮ ਭਲਾਵਣੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਓਲਡਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨਸ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲ ਕੋਇਨਸ ਐਜ਼ ਦ ਕਰੰਸੀ ਨਾਓ ਅ ਡੇਸ ਫਾਰ ਦ ਕਨਵੀਨੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਕਰੰਸੀ ਬਿਲਸ of the paper the dollars the rupees and things like that but, but in the olden days they used to have the metal coins or the silver coins and when anyone would take the coins or the currency to the treasurer what he would do he would test it and if he would find any coin which was not pure <clears throat> he would cut it and throw it away and the pure ones he would accept in the treasury the same thing happens to all the souls when they leave this world and when they are presented in front of the lord of judgment those who are the true ones those who have done the devotion of lord they are accepted in the treasury they are accepted in the court of lord the other ones the impure ones the false ones those who have not done the devotion of lord they are not accepted in the court of lord and just like the treasurer cuts the coin just to keep a sign just to make the sign that this coin is not a good one in the same way the lord of judgment the dharam raj also blackens the face of those who are the false ones or those who were those who are not the true ones so that <clears throat> this is a sign that that person or that soul is definitely going to the hell so that that soul may not mix with the other souls lord of judgment does not have any enmity towards anyone he does the justice he does not have any special love for anyone whatever our deeds are according to that we are <clears throat> given the reward or the punishment guru nanak sahib also says that the lord of judgment accepts the true ones in the treasury and he rejects the false one they are sent to the hell ek koi benti hai jehde premi ta aap de karan de andar abhyas karde hai thoda bahut neend katai hundi hai unna nu ta koi samasya nahi hundi ki ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ i would like to make one request usually the dear ones <clears throat> who are in the habit of doing the meditation in their homes and those who have been able to reduce the amount of sleep they do not have any difficulty when they come here and try to meditate for many hours but those who have not yet developed the habit of sleeping less and meditating more when they come here they look at the other people meditating so they also not they do not sleep enough and they sit for the meditation and since they are not in the habit of doing it it bothers them and it also creates some disturbances in their mind and which disturbs others so i hope that those who have not yet developed the habit of sleeping less they should try to take enough sleep so that it may not disturb others and you should take good care of your health main shuru de vich magazine de vich chapya vi hai pehle tour vele bolya si rajasthan aun vaste ve tusi taiyari karke aao taan ke koi pareshani na hove ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਜ 
ਅਗਰ ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਟੂਰ when i had said the things about coming to rajasthan i had also said that everyone should prepare themselves for this trip so that when they come here they may not have any difficulty here what happens that those dear ones those who have not reduced the sleep here in the satsang also they fall asleep and they do like this their eyes are swollen and you can easily see that so often i have said that those who once you reduce the sleep then it becomes difficult for you to sleep too much but if you have not reduced your sleep then it is very difficult for you to stay up acha please make the line don't leave anything here 